Kredit faizlerinin cermeleri silinsin. Bugün Milli Meclis'te belə bir təklif səslendirilib. Meclis üzvləri yeni baş bankirdən gözləntilərinin büyük olduğunu deyiblər. Pensiyaların kəsilməsi, peşə təhsili ilə bağlı çatışmazlıqlar da parlamentin iclasında müzakirə olunub. Cari meseleleri müzakirası zamanı kredit borçlarının silinmesi təklifler arasındaydı. Milletvekili Tahir Kerimli'nin sözlerine göre bugün bank borçları faizleri her bir ailenin problemidir. El bir aile tapmak olmaz ki bu faizler onları ezmesin. Tesevvür edelim ki Azerbaycan'da 20 faizden yuxarı ehaliye borçlan kreditler verilir. Biz Təzə Bankın müdürün, Mərkəzi Bankın müdürün rəhbərini təyin elədik. Ondan mən istərdim deyəm, ola bilər mi ki, biz deyək ki, 5-6 faizdən artıq bir həd qoyaq ki, ondan artıq əhaliyyə faiz verilməsin. Ola bilər mi ki, bu faizleri, cərmələri silək. Emek pensiyası hakkında qanun layihiyası da müzakirələr arasında idi. Layihiyədə pensiyaya aşına çatan şəxslər ediləcək güzəşlər barədə məlumat verildi. Güzəşli şərtlərlə pensiya hüququ əldə edən şəxslərdən daha çox pensiya kapitalının tələb olunması aradan kaldırılacaqdır. Bu da həmin kateqoriyadan olan şəxslərin pensiyalarının orta məbləğinin 170 manat artırılmasına imkan yaradacaqdır. Eyni zamanda Əmək Valinin Sosial Müdafiyesi Nazirliyinə çağırış edən deputat Fəzalə Qamalı pensiyaların kəsilməsinə sərt reaksiya verdi. Mən Əmək Valinin Sosial Müdafiyesi Nazirliyinin burada e, təmsil edən e, dəyərli və hörmətli məmuruza üst tüb demək istəyirəm ki, çıxın televizora, deyin ki, o minlərlə insanların pensiyasını kəsən sizsiniz. Biz ne günah sahibi ki, milletvekilleri bütün mənalarda təklere məruz da olur. Təhsil sistemini də müzakirə edən milletvekilleri peşə agentliyinin fəaliyyətindəki boşluqlara toxundular. Bildirdiler ki, peşə təhsil alanların hərbi xidmətə çağrılmasına görə möhlət verilməlidir. Peşə təhsilin məzunlarının tədris prosesinin ortasında orduya çağırırlar. Onların büyük kəsimi qaydandan sonra təhsillərini devam etdirmirlər. Ya da agentliyin yaradılması peşə təhsilinin inkişafına müəyyən təkan verdi. Lakin bir müddət sonra durğunluq yarandı. Peşə təhsilini aldıqdan sonra bu təhsil məsələlərində oxuyan vətəndaşlarımız işlə təmin olunması məsələsi də diqqətdə olmalıdır. Çünki gənclərimizdə ən çox doğuran sual budur ki, yaranan sual budur ki, bu liseydən sonra biz peşə liseydən sonra harada işləyəcəyik, necə işlə təmin olunacaq və mən hesab edirəm ki, peşə liseyləri maraqlı tərəf olaraq iştirak eləməlidir bu prosesdə. 2013-cü ildən 4528 abidədən yalnız 8,1 faizi pasportlaşdırılıb. Milletvekili Gənira Paşayeva, Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin 2014-2020-ci il dövlət proqramından danışarkən belə dedi. Nəticələrin ürək açan olmadığını bildirən deputat proqramın başa çatdığını, lakin abidələrin pasportlaşdırılması ilə bağlı 2013-cü ildən başlayan işin hələ də bitmədiyini qeyd etdi. Bu dövrdə 13 abidənin bərpa kanser servas işlerinin aparılması məqsədiyle lahiyyə simeta sənətlerinin hazırlanmasına 600 min pul ayrılır. 13 satın alma sənədi müqabiləsi bağlanılır. Ama 2021-ci tarixə bu abidelerden sadəcə lahiyyə simeta xərci 75,5 manat təşkil edən Şəki şəhərindəki Gireyli Məhcidinin minarəsi istisna olmaqla heç bir abidədə iş aparılmayıb. Milli Məclisin iclasında xəbərsiz itkin düşmüş və ölmüş işçilərin əmək müqaviləsinə xıtan verilməsi qaydası müəyyənləşdi. Lahiyyə əsasən məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı əsasında işçi xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildikdə əmək müqaviləsinə xıtan veriləcək.